हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द फ्राइडे एस एकेडमी इधी क्लास सिक्स ऑफ स्टाफ नर्स कोर्स मन में क्लास फाइलो फर्स्ट पार्ट ऑफ हार्ट एनाटॉमी चूस हैं मु एंड इधी क्लास सिक्स सेकंड पार्ट ऑफ हार्ट एनाटॉमी चूस दामु एंड बिफोर गोइंग इनटू द क्लास मन का कंप्लीट कोर्स द प्राइड आईएस एकेडमी डॉट इन वेबसाइट लो उन्� मेरो the pride is academy dot in dot in नंदी dot com का दो dot in दांत लोग केलिन तरवाता मेरी इंटरफेस इलावा ओपन आई थी एंड मेरी कड़ा रजिस्टर चेस कोच्चू रजिस्टर चेस कुन्न तरवाता मेरी कड़ा three dash line नो किते मेर मिमली कोर्सेस पेज लोग की डायरेक्ट चेस थी आ कोर्सेस पेज लो स्टाफ नर्स अन्न कोर्स में मेरी सेलेक्ट चेस कोनी ऐड कार्ट लोग की कोटी ये कार्ट लोग की वैली मन को तो वे बेनिफिट एंटे वे सैट नोट्स अवेलबल्टी दा तो डी फाइव वीडियो अस्ता आंप्लीट को आफ् द स्टाफ नर्स इधी जानवरी ट्वेंटी फिफ्त कल्ला को अंत कंप्लीट दा तो टेस्ट सीरीज अवेलबल्टाई क्वेश्चन अंड आसर्स एक्सप्लेनेशन उ कंप्लीटली एग्जाम की प्रिपेर अवटा की अन्नी वनर दीं उ मन वे सैटो सो मन फस्ट पार्ट कर्स्टम अनाटमी कर्स्कुलर सिस्टम लें हार्ट अं ब्लड वेजल ब्लड वेजल आर्टरी वेन् कैपिलरी फंक्षन आफ द हार्ट लोकेशन अंड पारामीटर्स आफ द हार्ट लोकेशन थोरासी कैविटी दाटो उटीनमीडिया स्टीन लेरिकारडि कैविटी हार्ट अने लोकेटी अंड इध बेस आफ द हार्ट अंड दिश द हार्ट लोकेटेड इन दोरासी कैविटी अंड हार्ट पारामीटर्स वे वेट अंड सैज चूसा इपड़ एम्रिजी ना स्टार्ट ओके हार्ट एम्रिजी अंटे हार्ट एक्टी आरजनेटी एक्जनेटे बेसीकन और स्पर्म अंड ओवम फर्टिज तरवा जैगोट वे जैगोट अने मलिपल से डिवेड तरवा थ्री लेयर्स अरे चेयड़ी ओके थ्री लेयर्स अमर्चड़ी दीं पैनी लेयर एक्टोडर्म अटर ओके एक्टोडर्म अंड मध्य लेयर मीसोडर्म अंड लेयर एंडोडर्म ओके एक्टोडर्म एंडोडर्म अं मीसोडर्म लन हार्ट एक्जनेटी मीसोडर्म नजनेटी इप्ड फर् सपोज इधी मीसोडर्म असोडर्म ल स्प्लांक एरिया आफ मीसोडर्म नीचे मन हार्ट आरजनेटी ओके एमटार कारडिजनि एरिया अटार ये एरिया ओके इधी एमसीक्यू हार्ट एक् आरजनेटी एम्रिजी आफ हार्टी अटे स्प्लांक मीसोडर्म ओके द कारडिजनि एरिया आफ स्प्लांक मीसोडर्म ओके अंड नैक्स्ट सर्फेस आफ द हार्ट सर्फेस आफ द हार्ट इधी हार्ट हार्ट बाॉक्सला ओके बॉक्स मन वैप की चूस मन वैप को ऐंटीरियर सर्फेस अटा ओके ऐंटीरियर सर्फेस ऐंटीरियर सर्फेस देन तो चयड़ी अन हार्ट भागा ऐंटीरियर मोस्ट उ हार्ट चाबर्स ऐंटीरियर मोस्ट एंटे रईट वेट्रिकल ओके अंड पोस्टीरियर उग लिम अंड इंफीरियर उग रईट वेट्रिकल अंड लफ्ट वेट्रिकल इव रे कल इंफीरियर पार्टी तैयार सो इन मन दी अर्थम चुस्काली अंत मन को सिस्टमिक सर्क्युशन ब्लड अंत रईट एट्रिम लोग कमिंग फर्दर क्लास सिस्टमिक सर्क्युशन ने रईट एट्रिम ली रईट वेट्रिकल्ल की ब्लड अने बट रईट सैड ब्लड 
లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న బ్లడ్ తో మిక్స్ అవ్వదు ఓకే ఎందుకు అని అంటే ఇది ఒక సెప్టమ్ ద్వారా డివైడ్ చేయబడింది దాన్ని ఇంటర్ ఏట్రియల్ అండ్ ఇంటర్ వెంట్రికులర్ సెప్టమ్ అని అంటాము ఓకే ఇంటర్ ఏట్రియల్ అండ్ ఇంటర్ వెంట్రికులర్ సెప్టమ్ అండ్ ఇది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఓకే అండ్ ఇది లెఫ్ట్ ఏట్రియం సో ఇక్కడ వెనక్కి ఉంది కదండి ఈ వెనక్కి అండ్ మిగతా భాగం అంతా లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఉంటుంది అందుకే పోస్టీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం అండ్ యాంటీరియర్ సర్ఫేస్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ రైట్ వెంట్రికల్ జస్ట్ ఈ ఇమే ఈ ఇమేజ్ ని మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తే అదే గుర్తుంటుంది మీకు అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి రైట్ ఏట్రియం ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు ఇన్ఫీరియర్ సర్ఫేస్ అనేది ఈ ఇమేజ్ లో మీరు చూస్తే ఇది ఇన్ఫీరియర్ సర్ఫేస్ ఇది డాఫ్రమ్ ఈ డాఫ్రమ్ ఇక్కడ ఉంది కదండి ఈ మజిల్ లేయర్ అంతా డాఫ్రమ్ ఈ డాఫ్రమ్ కి ఆనుకొని ఇక్కడ హార్ట్ ఉంది కదా ఇది రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ ఈ పార్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉండేది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ సో ఇన్ఫీరియర్ గా ఉండేది ఏంటంటే రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఓకే ఇది రెండు వచ్చేసి ఇన్ఫీరియర్ పార్ట్ ని కవర్ చేసింది ఓకే అండ్ ఈ రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి సెప్టమ్ తో డివైడ్ అయింది సో ఇది త్రీ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి యాంటీరియర్ సర్ఫేస్ పోస్టీరియర్ సర్ఫేస్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ సర్ఫేస్ దీంతో పాటు రైట్ పల్మొనరీ అండ్ లెఫ్ట్ పల్మొనరీ పల్మొనరీ అనే పదం దేన్ని దేన్ని ఉద్దేశించి లంగ్స్ ని ఉద్దేశించి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ పల్మొనరీ అనేది ఉంటుంది పల్మొనరీ అంటే దానికి అర్థం లంగ్ అని అర్థం ఓకే సో రైట్ కి ఏముంటుందండి రైట్ ఏట్రియం ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంటుందండి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు ఏట్రియం బ్యాక్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ అంతా ఆనుకొని ఉండేది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ మనము ఈ ఇమేజ్ లో చూడొచ్చు ఈ ఇమేజ్ లో మనకు ఇది లంగ్ ఓకే ఈ లంగ్ లో ఇది రైట్ ఏట్రియం అండ్ ఇది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ సో ఈ రైట్ లంగ్ ని ఆనుకొని ఏది ఉందండి రైట్ ఏట్రియం ఉంది ఓకే అండ్ ఈ లెఫ్ట్ లంగ్ ని ఆనుకొని ఏది ఉందండి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఉంది సో రైట్ పల్మొనరీ సర్ఫేస్ ఏంటంటే రైట్ ఏట్రియం అండ్ లెఫ్ట్ పల్మొనరీ సర్ఫేస్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఇది సర్ఫేసెస్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈ ఇమేజ్ ని మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తే అదే మీకు గుర్తుంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ బార్డర్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ బార్డర్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అంటే కోణాలు ఇప్పుడు ఇది హార్ట్ అనుకోండి ఈ హార్ట్ లో ఇది ఒక కోన్ ఇది ఒక కార్నర్ అండ్ ఇది ఒక కార్నర్ ఓకే దీంట్లో ఎన్ని బార్డర్స్ ఉంటాయంటే రైట్ బార్డర్ లెఫ్ట్ బార్డర్ ఇన్ఫీరియర్ బార్డర్ అండ్ సుపీరియర్ బార్డర్ ఓకే ఇది రైట్ బార్డర్ అండ్ ఇది లెఫ్ట్ బార్డర్ ఇన్ఫీరియర్ బార్డర్ అండ్ సుపీరియర్ బార్డర్ ఇలా ఫోర్ బార్డర్స్ ఉంటాయి అయితే ఈ ఇమేజ్ చూసి మీరే చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు రైట్ బార్డర్ దేంతో చేయబడింది రైట్ ఏట్రియం రైట్ ఏట్రియం తో రైట్ బార్డర్ అనేది చేయబడింది అండ్ లెఫ్ట్ బార్డర్ మీరు ఇంతకు ముందు చూసారు సో ఇది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ తో లెఫ్ట్ బార్డర్ అనేది చేయబడింది అండ్ సుపీరియర్ బార్డర్ సుపీరియర్ బార్డర్ దేంతో చేయబడింది రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఇక్కడ చూడండి ఇది రైట్ ఏట్రియం ఇదంతా సుపీరియర్ బార్డర్ కదా ఇదంతా సుపీరియర్ బార్డర్ ఈ సుపీరియర్ బార్డర్ ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ ఏట్రియం అండ్ రైట్ ఏట్రియం ఇవి రెండు మన సుపీరియర్ బార్డర్ హార్ట్ కి సుపీరియర్ బార్డర్ ని తయారు చేసేది దాంతో పాటు ఇది అయోర్టా ఓకే అయోర్టా కూడా సుపీరియర్ బార్డర్ లాగా ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఇన్ఫీరియర్ బార్డర్ వచ్చేసి మనం ఇంతకు ముందు డాఫ్రమేటిక్ బార్డర్ అని చూసాం కదా డాఫ్రమేటిక్ బార్డర్ లో ఏమొస్తాయి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అండ్ రైట్ వెంట్రికల్ ఓకే ఇది బార్డర్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈ ఇమేజెస్ మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తుంటే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ కవరింగ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కవరింగ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈస్ బై పెరికార్డియం అండ్ ఈ పెరికార్డియం ఏంటంటే ఈ హార్ట్ ఒకటి ఉంది కదండి హార్ట్ ని కవర్ చేసే లేయర్ ని పెరికార్డియం అని అంటారు ఓకే 
పెరి అంటే పక్కన కార్డియం అంటే హార్ట్ అంటే హార్ట్ పక్కన ఉండే లేయర్ని పెరి కార్డియం అని అంటారు ఇది డబుల్ బాల్డ్ టూ వాల్స్ ఉంటాయండి దీంట్లో అంటే రెండు లేయర్స్ ఉంటాయి ఓకే డీప్గా ఉండే లేయర్ని సీరస్ పెరికార్డియం అని అంటారు అండ్ సూపర్ఫిషియల్గా ఉండే లేయర్ని ఫైబ్రస్ పెరికార్డియం అని అంటారు దీంట్లో సీరస్ అండ్ ఫైబ్రస్ అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి ఫైబ్రస్ అంటే బయట నుంచి వచ్చే ప్రెషర్ని తట్టుకోవడానికి ఇది చాలా గట్టిగా ఉండాలి అందుకే అది ఫైబర్తో చేయబడింది అండ్ లోన కొద్దిగా హార్ట్ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది సాఫ్ట్గా సీరియస్ లాగా ఉంటుంది సీరియస్ అంటే కొద్దిగా లిక్విడ్ ఈ టైప్ అంటే లిక్విడ్ లాగా ఉండదు బట్ అంత మెత్తగా ఉంటుందని అర్థం సో బయటకు ఉండేదేమో ఫైబ్రస్ పెరికార్డియం అండ్ లోపటికి ఉండేదేమో సీరియస్ పెరికార్డియం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు హార్ట్ చుట్టుపక్కల ఏముంటుంది అండ్ దాని బార్డర్స్ ఏంటి దాని సర్ఫేసెస్ ఏంటి అండ్ హార్ట్ దేంతో కవర్ చేయబడిద్ది అనేది ఇప్పుడు వరకు చూసా చూసాం కదా ఇప్పుడు హార్ట్ లోపటికి వద్దాము హార్ట్ అనేది ఒక మజిల్ మస్కులర్ స్ట్రక్చర్ హార్ట్ అనేది ఒక మస్కులర్ స్ట్రక్చర్ ఏ మజిల్తో చేయబడింది హార్ట్ కార్డియాక్ మజిల్ కార్డియాక్ మజిల్తో హార్ట్ అనేది చేయబడింది ఇది ఒక యునిక్ క్యారెక్టర్ హార్ట్ది ఓకే ఈ హార్ట్ మజిల్ ఎంత థిక్నెస్ ఉంటుంది ఈ థిక్నెస్లో మళ్ళీ త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయి ఓకే వన్ లేయర్ ఇది సెకండ్ లేయర్ అండ్ థర్డ్ లేయర్ ఇది థర్డ్ లేయర్ ఓకే అన్నిటికన్నా పైన ఉండే లేయర్ని ఎపీ కార్డియం అని అంటాం ఎపీ అంటే ఏంటండి పైన అని అర్థం మనం ఎపి తీలియం అని చూసాం ఎపీ అంటే పైన తీలియం అంటే లేయర్ ఇక్కడ ఎపీ కార్డియం కార్డియం అంటే హార్ట్ ఎపీ అంటే పైన పైనకు ఉండే లేయర్ని అవుటర్ లేయర్ ఎపీ కార్డియం అని అంటాం ఓకే అండ్ మధ్యలో ఉన్న లేయర్ మజిల్ కార్డియాక్ మజిల్తో చేయబడింది కంప్లీట్లీ సో దాన్ని మయో కార్డియం అని అంటాము ఓకే అండ్ లోపటికి ఉన్న లేయర్ని ఎండో ఎండో కార్డియం అని అంటాము ఓకే ఇది ఈ త్రీ లేయర్స్తో హార్ట్ అనేది చేయబడింది ఓకే మీకు దీనికి సంబంధించిన ఏ డౌట్ ఉన్నా కింద కామెంట్లో కామెంట్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో లేదంటే ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి నేను మీ డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఛాంబర్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు హార్ట్ ఇది కదా ఇది మజిల్ హార్ట్ మజిల్ అండ్ లోపట ఛాంబర్స్ ఉంటాయి ఈ ఛాంబర్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే హార్ట్కి రిసీవింగ్ ఛాంబర్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే హార్ట్కి మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అన్ని బాడీలో అన్ని పార్ట్స్ నుంచి బ్లడ్ తీసుకొని మళ్ళీ అన్ని పార్ట్స్కి బ్లడ్ సప్లై చే చేయడం హార్ట్ యొక్క పని సో హార్ట్కి ఏముంటుందండి రిసీవింగ్ ఛాంబర్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ డిశ్చార్జింగ్ ఛాంబర్స్ అనేవి రెండు ఉంటాయి ఓకే ఈ రిసీవింగ్ ఛాంబర్స్ వచ్చేసి రైట్ ఏట్రియం అండ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం రైట్ ఏట్రియం ఎక్కడి నుంచి బ్లడ్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వేనా కేవా అండ్ ఈ సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వేనా కేవా ఎక్కడెక్కడి నుంచి బ్లడ్ తీసుకుంటుంది అనేది మనము ఇదే క్లాస్లో ఫ్యూచర్లో చూద్దాము అండ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఎక్కడి నుంచి బ్లడ్ తీసుకుంటుందండి పల్మొనరీ వెయిన్స్ అండ్ హార్ట్కి బ్లడ్ తీసుకొచ్చే అన్నిటినీ మనము వెయిన్స్ అని అంటాము ఓకే హార్ట్ నుంచి మళ్ళీ బ్లడ్ వేరే చోట్లకి తీసుకెళ్లే దాన్ని మనము ఆర్టరీస్ అని అంటాము ఓకే సో వెయిన్స్ అన్ని వెయిన్స్ అన్ని రిసీవింగ్ ఛాంబర్స్లోకి డ్రైన్ అవుతాయి పంపిస్తాయి బ్లడ్ని అండ్ ఆర్టరీస్ అన్ని డిశ్చార్జింగ్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ హార్ట్ నుంచి తీసుకొని బాడీ మొత్తానికి సప్లై చేస్తాయి ఇంక్లూడింగ్ లంగ్స్ సో డిశ్చార్జింగ్ ఛాంబర్స్ ఏంటి వండి రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ రైట్ వెంట్రికల్ దేంట్లోకి బ్లడ్ డిశ్చార్జ్ చేసేది అని అంటే పల్మోనరీ ఆర్టరీ పల్మోనరీ అంటే మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా లంగ్స్ కని అండ్ ఆర్టరీ అంటే ఏంటండి హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ వేరే ఆర్గన్కి తీసుకెళ్లే దాన్ని ఆర్టరీ అంటాం సో లంగ్కి తీసుకెళ్లేది పల్మోనరీ ఆర్టరీ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ దేనికి బ్లడ్ సప్లై చేసిద్ది అండి అయోర్టా ఈ అయోర్టా అనేది బ్లడ్ హార్ట్ నుంచి 
कंप्लीट सिस्टमिक सर्क्युशन सिस्टमिक अंत कंप्लीट बाॉडी अर्थम सिस्टमिक सर्क्युशन की ब्लड अने ओके इपड़ हार्ट इंकोक मुख्यमंत्री फंक्षन एन अंटे वन वे ब्लड वन वे फ्लो आफ ब्लड मेटन चेयर वन वे फ्लो आफ ब्लड मेटी इपड़ी हार्ट अंदा जस्ट फर् एग्जापल दींट फोर चांबर्स उ ओके फोर चांबर्स रईट सैड चांबर अंत रईट सैड चांबर अंत इंप्यूर् ब्लड तो उ इंप्यूर् ब्लड अंटे आक्सीजन पूर् ब्लड ओके अंड लफ्ट सैड चांबर अंत आक्सीजन रिच ब्लड उ ओके आक्सीजन रिच ब्लड अच्छे आक्सीजन पूर् ब्लड कंपेटिवली लेसर रेड कलर उ मन दिन कन्वीनियंट उड़ा की ब्लू कलर चूपस्ता हम अंड आक्सीजन रिच उदा स्कॉले रेड कलर उ अंके दिन मन रेड कलर चूपस्ता सो बट रे मध्य डिवेद सैप्टम अदी रईट एट्रिम अफ्ट एट्रिम एंटे रिसीविंग चांबर्स अंड डिश्चारजिंग चांबर्स एफ्ट वेट्रिकल अं रईट वेट्रिकल सो ई रईट सैड लफ्ट सैड मिस्क उ हार्ट पन अभी सो इधा मिस्क उ मध्य सैप्टम अने दी सैप्टन अटार ओके सैप्टम अने हार्ट लांगिट्यूडल डिवेड लांगिट्यूडल पैन करकून अर्थम इंटर वेट्रिकल सैप्टम अंत रे वेट्रिकल सपरेट इंटर वेट्रिकल सैप्टम अं इंटर एट्रिय सैप्टम एंटे रे एट्रिम ने सपरेट इंटर एट्रिय सैप्टम लट्रिम अं रईट एट्रिम ओके इपड़ हार्ट इप्ड वरक मैं एम चूसा हार्ट चुटपल हार्ट लोकेशन एार्ट सर्फेस हार्ट बॉर्डर्स हार्ट मजल दें तो तैयार बड़ी अं हार्ट लाबर्स एटी अंप्लीटली चूसा कदा इपड़ डिश्चारजिंग वेजल अं रिसीविंग वेजल चूदा ओके इपड़ रिसीविंग वेजल रिसीविंग वेसल मन इंफीरियर वेन केवा सुपीरियर वेन केवा अं पलमोनरी पलमोनरी वे चूसा अच्छे दींट मुख्यमंत्री विषय इंफीरियर अं सुपीरियर वेन केवा अन्नी बाॉडी पार्टस नीचे ब्लड तस्कोटी अभी आक्सीजन पूर्ग उ ओके अदे ब्लड लंग्स लिंदी लंग्स लस्ते आक्सीजन रिच उन्न ओके सो इंफीरियर वेन केवा अं सुपीरियर वेन केवा रिसीव आक्सीजन पूर् ब्लड फ्रम आल वे इन द बाडी अंड पलमोनरी वेन व क्यारी आक्सीजन रिच वे अंत इक कंफ्यूज का हार्ट की एदे ब्लड दी वे अटार सो हार्ट की लंग्स नीचे वस्तु ब्लड का बट्टी पलमोनरी वे अंड इधी आक्सीजन रिच उ लंग्स नीचे वस्तु काबी अड नैक्स्ट आर्टरी आर्टरी मोतम सिस्टमिक सर्क्युशन की बाडी मोता पंपे अयोटा इधी आक्सीजन रिच उ इक मन चूस्त कईट वेट्रिकल रईट वेट्रिकल अंडी लफ्ट वेट्रिकल रईट वेट्रिकल अयोटा ओके अंड पलमोनरी आर्टरी अंटी पलमोनरी अंत लंग ओके लंग की सप्लैसे आर्टरी पलमोनरी आर्टरी इधर आक्सीजन पूर् उ आक्सीजन पूर् हार्ट लंग्स इकडन रईट वेट्रिकल लंग्स ब्लड ओके सो इधी रईट एट्रिम इधी लफ्ट एट्रिम इधी रईट वेट्रिकल अंड इधट वेट्रिकल ओके इधन सो इक इधीरियर वेन कैवा अं इंफीरियर वेन कैवा इधी पलमोनरी आर्टरी 
ओके एंड हार्ट नाबी दी पलमोनरी आटरी अटार अंड इंप्यूर् ब्लड क्यारी चेस्टी इध ब्लू कलर चूपड़ी ओके इधीरियर वेन केवा इधे रईट एट्रिम लीन द्वारा लपट की ब्लड अंडी सुपीरियर वेन केवा वे द्वार ओके सो इकड वर को क्लियर अंड नैक्स्ट इपड़ हार्ट उ हार्ट मन फोर चाबर्स चूसा ओके फोर चाबर्स मन को सैड नीचे इंकोक सैड की ब्लड अने मिक्स का बट इन रईट एट्रिम नीचे रईट वेट्रिकल की ब्लड पास कावाल कदा अंड एट्रिम नीचे लफ्ट वेट्रिकल की ब्लड पास अवाल कदा बट ई पास अदी दी एट्रिओ वेट्रिकुलाप्टन अटा एट्रिओ वेट्रिकुलाप्टन एदे पार्टी इंकोक पार्टी डिवेडो दिन सैप्टन अटा अंड एट्रिओ वेट्रिकुलाप्टन रईट सैड अंदर की डामे हाँ रईटे कदमी चाल मटक नई पर्सेंट आफ् द पीपल्लो डामे हाँ रईट सैड उ डामे उबी दी थ्री वाल तो चबड़ना वाल्व उ वाल्व अंटे अडूक गेट इक चूँ रईट सैड इध रईट सैड ओके अंड इधट सैड रईट सैड डामे उबी इकड़ थ्री वाल तो कूड़ना गेट अने गेट मन ट्रई कस्पीड वाल्व अटा ओके अंड लफ्ट सैड टू गेट उ सो दी बै कस्पीड वाल्व अटार सो मेकिड़ा ट्रई कस्पीड अं बै कस्पीड उ कदा मन इदे ट्रई अंड इदे बै चाल चोट पड़ता फर् एग्जापल मन डेली प्राक्टिस ओडी बीडी टीडी क्यूडी हेचस अड़ता कदा अंड एसोएस ओडी अंटे आस् इन डई अर्थम आस् इन डई अंटे डईली अर्थम आस् अंटे डई अंटे डे ओके वन इन डे ओडी अटा बीडी अंटे बिस् इन डई बिस् अंटे टू अर्थम डई अंटे डे ओके टीडी अंटे टेर थ्री टाइम इन ए डे ओके क्यूडी अटे क्वार 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 अंटे फोर इप्ड मन अबडोम चूस क्वाड्रेट अटम कदा क्वाड्रेट अंटे नाबर अर्थम सो इध क्वार अंटे नई डे सो फोर टाइम इन ए डे अर्थम हेचस अटे हारा सोमी अटे सोमनी अंटे स्ली हारा अंटे हवर् वन हवर् बिफोर स्ली पड़कने मुझे वेसकने हेचस अटाँम एसओएस अटे सई सै आपोसीटे एदना अवसर उमे अनर्थम सै आपोट सो ई बी अं टई अंड बैक चपाने की जस्ट इधी एग्जापल गुर्तोचा ओके सो इधी रेट्रिम अंड रेट्रिम अं रेट्रिकल सपरेटे वाल्व ट्रई कस्पीड अं बै कस्पीड वाल्व अटार ट्रई कस्पीड अंत ट्रई रईट सैड सो थ्री ट्रई कस्पीड वाल्व अंड इम अं वेट्रिकल सपरेटे सैप्टम अंड इक द्वार उ अभी ट्रई कस्पीड वाल्व अं बै कस्पीड वाल्व अब रईट वेट्रिकल लंग्स कदा ब्लड अंड लफ्ट वेट्रिकल सिस्टमिक सर्क्युशन की कदली ब्लड अयोटो द्वारा सो so, इकड़ गेट वेस उ इकड़ गेट वेस मन मन सैमी लूनार वाल अटा लूनार अं अर्थमेंटी मून अनेंधम ओके सो मून अब मन के षे मन कदा मून सो अदे षे वाल उ इक चूँपे षे ओके सैमी सैमी लूनार सैमी अंटे हाफ हाफ मून षे उ 
వాల్స్ ని సెమీ లూనార్ వాల్స్ అంటారు అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కంప్లీట్లీ మూడు ఉంటాయి ఒకటి రెండు మూడు ఒకటి రెండు మూడు సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు రైట్ సైడ్ మూడు ఉంటాయి లెఫ్ట్ సైడ్ మూడు గేట్స్ ఉంటాయి దాన్ని సెమీ లూనార్ వాల్స్ అంటారు సెమీ లూనార్ వాల్స్ అంటే హాఫ్ మూన్ షేప్ లో ఉండే వాల్వ్స్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ పాత్వే ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు మనము హార్ట్ చుట్టుపక్కల అన్ని చూసాము అండ్ హార్ట్ లోపట అండ్ హార్ట్ బయట అన్ని చూసాం కదా నెక్స్ట్ సర్క్యులేషన్ పాత్ పాత్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సో ఇప్పుడు మీకే అర్థమైంది మొత్తము సుపీరియర్ వెనకేవా అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వెనకేవా సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ నుంచి సుపీరియర్ వెనకేవా అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వెనకేవా నుంచి బ్లడ్ ఎక్కడికి వచ్చిందండి రైట్ ఏట్రియంలోకి వచ్చింది రైట్ ఏట్రియంలోంచి రైట్ వెంట్రికల్లోకి బ్లడ్ పాస్ అయింది రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి పల్మొనరీ ఆర్టరీలోకి బ్లడ్ పాస్ అయింది పల్మొనరీ ఆర్టరీ నుంచి లంగ్స్ లోకి బ్లడ్ వెళ్ళింది ఓకే అండ్ ఈ లంగ్స్ లోంచి బ్లడ్ మళ్ళీ క్యారీ చేసేది ఏంటండి పల్మొనరీ వెయిన్ ఇది పల్మొనరీ వెయిన్ పల్మొనరీ వెయిన్ నుంచి లెఫ్ట్ ఏట్రియం లోకి బ్లడ్ వెళ్ళింది లెఫ్ట్ ఏట్రియం లోంచి మళ్ళీ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లోకి బ్లడ్ వెళ్ళింది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి అయోర్టా అయోర్టా నుంచి బాడీ అంతా బ్లడ్ సప్లై అయ్యింది ఇది సర్క్యులేషన్ పాత్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సో సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయాలి సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ ఏంటి ఇది సుపీరియర్ వెనకేవా ఇది సుపీరియర్ వెనకేవా అండ్ ఇది ఇన్ఫీరియర్ వెనకేవా ఇవి రెండు కలిపి రైట్ ఏట్రియం లోకి బ్లడ్ ని పంపిస్తుంది రైట్ ఏట్రియం అండ్ ఇది లెఫ్ట్ రైట్ వెంట్రికల్ దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత లంగ్స్ లోకి వెళ్ళింది బ్లడ్ ఈ ఈ డయాగ్రామ్ కన్నా మీరు ఈ డయాగ్రామ్ ఎక్కువ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది చాలా ఈజీ హార్ట్ ఛాంబర్స్ మనం ఇలా డివైడ్ చేసి ఇది చేస్తే మనకు చాలా ఈజీగా కన్వీనియంట్ గా గుర్తుంటుంది సో మనము సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ నుంచి సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వెనకేవా ద్వారా రైట్ ఏట్రియం లోకి బ్లడ్ వచ్చింది రైట్ ఏట్రియం లోంచి ట్రైక్ స్పీడ్ గేట్ లోంచి రైట్ వెంట్రికల్ లోకి వెళ్ళింది రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి పల్మొనరీ వాల్వ్ గేట్ ద్వారా పల్మొనరీ ఆర్టరీ లోపటికి వెళ్ళింది బ్లడ్ అండ్ పల్మొనరీ సర్క్యులేషన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే లంగ్స్ లో పల్మొనరీ అంటే లంగ్ అని అర్థం ఈ పల్మొనరీ సర్క్యులేషన్ లోంచి పల్మొనరీ వెయిన్స్ ద్వారా మళ్ళీ లెఫ్ట్ ఏట్రియం లోకి వచ్చింది ఈ లెఫ్ట్ ఏట్రియం లోంచి మైట్రల్ వాల్వ్ అంటే ఇది ఒక గేట్ కదా మైట్రల్ అంటే టూ వాల్వ్స్ బై కస్పీడ్ వాల్వ్స్ ఓకే అండ్ ఈ గేట్ ద్వారా లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లోకి వెళ్ళింది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి అయోర్టిక్ వాల్వ్ అయోర్టిక్ వాల్వ్ అయోర్టిక్ వాల్వ్ అంటే సెమీ లూనార్ వాల్వ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే సెమీ లూనార్ వాల్వ్ ని అయోటిక్ వాల్వ్ అని అంటారు అండ్ దీంతో సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ మళ్ళీ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ నుంచి బ్లడ్ అంతా సర్క్యులేట్ అయ్యి సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వెనకే వాళ్ళకి వెళ్ళింది అండ్ ఇక్కడ వరకు మనకు ఎంసీక్యూస్ చాలా వస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ ఇప్పుడు బ్లడ్ అనేది హార్ట్ బయటకు ఉండే ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చూసాము హార్ట్ బయట ఉండే ప్రదేశాలు ఎక్కడ లొకేషన్ ఉంటుంది హార్ట్ వెయిట్ ఎంత లొకేషన్ ఎంత పారామీటర్స్ ఎంత అండ్ హార్ట్ సర్ఫేసెస్ ఏంటి హార్ట్ బార్డర్స్ ఏంటి హార్ట్ పైన కవరింగ్ ఏముంటుంది హార్ట్ మజిల్ ఏంటి అండ్ లోపట ఛాంబర్స్ ఏంటి అండ్ లోపల బ్లడ్ ఎలా సర్క్యులేట్ అయింది అని ఇప్పుడు వరకు అంతా చూసాం కదా ఇప్పుడు హార్ట్ లోంచి కంప్లీట్లీ బ్లడ్ బయటకు వచ్చేసింది ఓకే హార్ట్ బ్లడ్ కంప్లీట్లీ బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత అది అసెండింగ్ అయోటా లోకి వెళ్ళింది అసెండింగ్ అయోటా అంటే ఏంటంటే అసెండింగ్ అంటే పైకి ఇప్పుడు ఇది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఇది హార్ట్ కదా మనకు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లోంచి బ్లడ్ అంతా సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లోకి వచ్చింది అయితే ఇక్కడి నుంచి అయోర్టా అనేది ఆర్జినేట్ అయింది అయోర్టా అనేది ఆర్జినేట్ అయిన తర్వాత అది పైకి వెళ్ళింది ఫస్ట్ ఈ పైకి వెళ్ళే దాన్ని మనము అసెండింగ్ అయోర్టా అని అంటాము అసెండింగ్ అయోర్టా అయితే ఇది పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ కిందికి రావాలి కదండి ఒక ఆర్చ్ లాగా ఫామ్ అయింది ఓకే ఇది ఒక ఆర్చ్ దీన్ని ఆర్చ్ 
ఆర్చ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇల్లులు ఉంటాయి కదా ఇల్లు దగ్గర ద్వారాలు ముఖ ద్వారాలు ఉంటాయి కదా ముఖ ద్వారం ఇలా ఓపెన్ అయింది కదా గుడి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు మనము ఇది ఆర్చ్ అంటారు సో ఇది ఒక ద్వారం లాగా ఉంటుంది ఇది ఆర్చ్ ఆఫ్ అయోర్టా ఓకే అండ్ ఇది కిందికి వస్తుంది కాబట్టి ఇది డిసెండింగ్ అయోర్టా అండ్ ఇలా డిసెండ్ అయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళిద్దండి ఇది హెడ్ అనుకోండి ఇది చెస్ట్ ఇది చెస్ట్ ఇక్కడ వరకు చెస్ట్ అండ్ ఇది అబ్డామిన్ ఓకే చెస్ట్ ని మనము మెడికల్ టోర్నాలజీలు ఏమంటాము అంటే థొరాసిక్ సో డిసెండ్ అయ్యేది డిస్ డిసెండ్ అయిన తర్వాత డిసెండింగ్ అయోటా అయిన తర్వాత థొరాసిక్ అయోటా లాగా కర్మట్ అయింది ఓకే ఇదే థొరాసిక్ అయోటా ఇంకా కిందికి వస్తే అబ్డామిన్ లోకి వస్తే దాన్ని అబ్డామినల్ అయోటా అని అంటారు ఓకే అబ్డామినల్ అయోటా అయితే ఈ కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఇది ఒక డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ హార్ట్ ఉంది కదా ఇదంతా హార్ట్ ఓకే ఇదంతా హార్ట్ హార్ట్ లోంచి బ్లడ్ కిందికి వచ్చింది ఇక్కడ కిందికి వచ్చినప్పుడు ఈ చెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు దీన్ని థొరాసిక్ అయోర్టా అంటారు థొరాసిక్ అయోర్టా అండ్ దానికన్నా కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఇది అబ్డామినల్ అయోర్టా అబ్డామినల్ అయోటా అండ్ ఇక్కడ కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఇది రెండు భాగాలుగా డివైడ్ అవుతుంది ఓకే ఈ రెండు భాగాలుగా డివైడ్ అవుతుంది ఇట్లా అండ్ ఈ రెండు భాగాలుగా డివైడ్ అయ్యేది అబ్డామినల్ అయోటా ఎలా డివైడ్ అవుద్ది అని అంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లోవర్ లిమ్స్ కి వెళ్ళే విధంగా డివైడ్ అవుద్ది అండ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లోవర్ లిమ్స్ కి డివైడ్ అయితే కదా సో దాని బ్రాంచెస్ ఏంటి అసలు ఒక్కొక్క పార్ట్ దగ్గర వచ్చే బ్రాంచెస్ ఎలా ఇచ్చింది అంటే ఇక్కడ లివర్ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఇది ఇది థొరాసిక్ క్యావిటీ ఇది అబ్డామినల్ క్యావిటీ అండ్ ఇక్కడ మనకు లివర్ అనేది ఉంటుంది లివర్ ఈ పార్ట్ లివర్ ఓకే ఇక్కడ సో లివర్ కి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్టరీని సప్లై చేసిద్ది అండ్ ప్యాంక్రియాస్ కి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్టరీని సప్లై చేసిద్ది కిడ్నీస్ కి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్టరీ సప్లై చేస్తాయి అండ్ లోవర్ లిమ్స్ అయితే వాటిని సప్లై చేసే దాన్ని బ్రాంచెస్ అని అంటారు ఓకే బ్రాంచెస్ సో అసెండింగ్ అయ్యి ఉంటాయి కదండి ఫస్ట్ మనం చూసింది అక్కడ నుంచి ఏమొస్తాయంటే కరోనరీ ఆర్టరీస్ కరోనరీ అంటే హార్ట్ కి సంబంధించింది హార్ట్ కి సప్లై చేసే బ్లడ్ ని కరోనరీ ఆర్టరీస్ అని అంటారు మళ్ళీ కరోనరీ ఆర్టరీస్ త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయింది అంటే త్రీ వేస్ గా డివైడ్ అయింది ఓకే అంత డీటెయిల్ గా అవసరం లేదు ఇప్పుడైతే కరోనరీ ఆర్టరీస్ హార్ట్ కి సప్లై చేస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ అయోర్టిక్ ఆర్చ్ లో ఏముంటాయంటే బ్రాంకో సెఫాలిక్ ఇది మన హ్యూమన్ బాడీ రఫ్ డయాగ్రామ్ ఓకే ఇది లోవర్ లిమ్స్ ఇది అప్పర్ లిమ్స్ సో ఇక్కడ ఈ ఏరియాని బ్రేక్యల్ రీజన్ అంటారు ఓకే అండ్ ఈ ఏరియాని సెఫాలిక్ రీజన్ అని అంటారు అనటామికల్ టర్మ్స్ లో మనం చదువుకున్నాం సెఫాలిక్ అంటే పైది తలది అని సో ఇక్కడ ఆర్చ్ ఆఫ్ అయో ఆర్చ్ ఆఫ్ అయోట ఇచ్చే మొదటి బ్రాంచ్ బ్రేక్యో సెఫాలిక్ ఆర్టరీ ఆర్ బ్రేక్యో సెఫాలిక్ ట్రంక్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ ఇక్కడ నెక్ ఉంటుంది కదా ఈ నెక్ దగ్గర లెఫ్ట్ కామన్ కెరోటిడ్ ఆర్టరీ కామన్ కెరోటిడ్ ఆర్టరీ లాగా ఇది ఫస్ట్ బ్రాంచ్ ఇది సెకండ్ బ్రాంచ్ లెఫ్ట్ కామన్ కెరోటిడ్ ఆర్టరీ అండ్ తర్వాత సబ్ క్లేవియన్ ఇక్కడ క్లావికల్ ఉంటుంది కదా ఇది క్లావికల్ ఈ క్లావికల్ కి కింద సప్లై చేసే బ్లడ్ లెఫ్ట్ సబ్ క్లేవియన్ ఆర్టరీ అండ్ తర్వాత ఇది ఈ రీజన్ యాక్సిలరీ రీజన్ ఈ ఏరియా అంతా ఈ ఏరియాని యాక్సిలరీ ఆర్టరీ సప్లై చేసింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రేక్యల్ ఆర్టరీ అండ్ రేడియల్ అండ్ అల్నార్ ఆర్టరీస్ సో అప్పర్ లిమ్ అండ్ అప్పర్ లిమ్ కి సప్లై చేసేది ఈ బ్రాంచెస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఆర్చినేట్ అయితాయండి ఆర్చ్ ఆఫ్ అయోటా అండ్ నెక్స్ట్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ థొరాసిక్ అయోటా థొరాసిక్ అయోటాలో బ్రాంచెస్ ఏముంటాయండి మేజర్ గా ఇక్కడ ఉంటుంది కదా ఇవన్నీ రిప్స్ ఈ రిప్స్ మధ్యలో ఇన్ 
ప్లేసెస్ ని ఇంటర్ కోస్టల్ స్పేసెస్ అని అంటారు ఇంటర్ కోస్టల్ స్పేసెస్ ఈ డయాగ్రామ్ లో మీరు చూడొచ్చు ఇది రిబ్స్ ఉంటుంది కదా ఇది ఒక రిబ్ ఈ రిబ్ కి ఈ రిబ్ కి మధ్యలో ఉండే స్పేస్ ని ఇంటర్ కోస్టల్ స్పేస్ అని అంటారు ఓకే ఈ స్పేస్ అంతా ఇంటర్ కోస్టల్ స్పేస్ అయితే ఈ ఇంటర్ కోస్టల్ స్పేస్ కి మన థొరాసిక్ అయోర్టా బ్లడ్ అనేది సప్లై చేసేది ఓకే థొరాసిక్ అయోర్టా అనేది బ్లడ్ అనేది సప్లై చేసేది టు ద మజిల్స్ ఆఫ్ థొరాసిక్ వాల్ అండ్ ఇంటర్ కోస్టల్ ఆర్టరీస్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి అబ్డామినల్ కడుపు దగ్గరకు వచ్చింది కదండి కడుపు దగ్గర వచ్చిన తర్వాత దాన్ని సీలియా ట్రంక్ లాగా డివైడ్ అయింది సీలియా ట్రంక్ అనేది మళ్ళీ త్రీ బ్రాంచెస్ ఇచ్చింది లెఫ్ట్ గ్యాస్ట్రిక్ ఆర్టరీ స్ప్లెనిక్ ఆర్టరీ అండ్ కామన్ హెపాటిక్ ఆర్టరీ గ్యాస్ట్రిక్ అంటే స్టమక్ లెఫ్ట్ గ్యాస్ట్రిక్ ఆర్టరీ దేనికి సప్లై చేసేది స్టమక్ కి స్ప్లెనిక్ ఆర్టరీ అంటే స్ప్లీన్ అండ్ కామన్ హెపాటిక్ ఆర్టరీ హెపాటిక్ అంటే ఏంటంటే అందరికి తెలుసు కదా లివర్ ఓకే అండ్ సుపీరియర్ మీసెంట్రిక్ ఆర్టరీ సుపీరియర్ మీసెంట్రిక్ ఆర్టరీ దేనికి సప్లై చేసేది అంటే మీసెంట్రీ ఇంటెస్టైన్ అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఇప్పుడు ఇది స్టమక్ ఓకే ఈ స్టమక్ అయిపోయిన తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కంప్లీట్ కి ఏ సప్లై చేసేది అండి సుపీరియర్ మీ సెంట్రిక్ ఆర్టరీ ఇది సుపీరియర్ సుపీరియర్ అంటే పైన ఉండేది అని అర్థం ఓకే పైన ఉండేది అంటే కింద కూడా ఇంకోటి ఉంటుంది కదా ఆ కిందిది ఇన్ఫీరియర్ మీ సెంట్రిక్ ఆర్టరీ బట్ ఇన్ఫీరియర్ మీ సెంట్రిక్ ఆర్టరీ అనేది కిందికి వచ్చింది ఇక్కడ ఏమో పైన సుపీరియర్ మీ సెంట్రిక్ ఆర్టరీ ఈ సుపీరియర్ మీ సెంట్రిక్ ఆర్టరీ దేనికి సప్లై చేసేది అండి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఈ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అనేది వచ్చింది ఈ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కి సప్లై చేసేది సుపీరియర్ మీసెంట్రిక్ ఆర్టరీ అండ్ కింది భాగానికి అంటే ఇది ఫస్ట్ హాఫ్ ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కి సప్లై చేసేది సుపీరియర్ మీసెంట్రిక్ ఆర్టరీ అండ్ సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ హార్ట్ కి సప్లై చేసేది ఇన్ఫీరియర్ మీసెంట్రిక్ ఆర్టరీ ఇన్ఫీరియర్ మీసెంట్రిక్ ఆర్టరీ వచ్చిన తర్వాత ఈ బ్లడ్ వెజల్ అనేది కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ లాగా డివైడ్ అయింది ఓకే కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీస్ ఇప్పుడు వరకు అయితే ఇంతే తెలుసుకోండి అండ్ మిగతాది మీకు ఇంకేదైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ కి ఏదైనా వాట్సాప్ చేయండి మీకు డౌట్ ఉంటే ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హార్ట్ లోంచి బ్లడ్ అనేది కంప్లీట్లీ బయటకు వచ్చింది అండ్ దాని బ్రాంచెస్ ఏంటి అన్ని చూసాం మళ్ళీ బ్లడ్ అనేది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లోకి వెళ్ళాలి కదా సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లోకి తీసుకెళ్లే రక్తనాళాలు ఏంటివి అని అంటే మేజర్ వెయిన్స్ ఈ వెయిన్స్ లో సుపీరియర్ వేనకేవా లోపటికి ఏం వెళ్తాయి అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వేనకేవా లోకి ఏం వెళ్తాయి అంటే ఈ వెయిన్స్ వెళ్తాయి ఏవి మనము ఆర్టరీస్ అన్ని చూసాం కదా రేడియల్ ఆర్టరీ అలా అన్నర్ ఆర్టరీ చిట్ట చివరిని వచ్చింది ఈ చివరిని వచ్చే ఆర్టరీసే వెయిన్స్ లాగా తయారవుతాయి ఓకే ఈ వెయిన్స్ అనేది అప్పర్ లిమ్స్ ఆఫ్ అప్పర్ లిమ్స్ ఆఫ్ ఫోర్ ఆమ్ అండ్ పామ్ అన్నిటిని డ్రైన్ చేసింది సెఫాలిక్ అంటే లెఫ్ట్ లాటరల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఆమ్ బేసిల్లిక్ వెయిన్ మీడియల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఆమ్ మనం చూసాం కదా మీడియల్ ఆస్పెక్ట్ అంటే సెంట్రల్ పాయింట్ కి దగ్గరగా ఉండేది మీడియల్ ఆస్పెక్ట్ లాటరల్ ఆస్పెక్ట్ కంటే సెంట్రల్ పాయింట్ కి దూరంగా ఉండేది లాటరల్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ మీడియం క్యూబైటల్ వెయిన్ మీడియం క్యూబైటల్ వెయిన్ అండ్ సబ్ క్లేవియన్ వెయిన్ వర్టిబ్రల్ వెయిన్ ఇంటర్నల్ జుగ్లార్ వెయిన్ అండ్ బ్రేక్యోసెఫాలిక్ వెయిన్ అండ్ ఏజైగస్ వెయిన్ ఇవి జస్ట్ మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు ఒక్కసారి రెండు సార్లు చదివితే చాలు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ఫీరియర్ వెనకేమా లోకి టిబియల్ వెయిన్స్ గ్రేట్ సెఫానస్ వెయిన్ కామన్ ఇలియాక్ వెయిన్ గొనాడల్ వెయిన్ రీనల్ వెయిన్స్ అండ్ హెపాటిక్ వెయిన్ అండ్ హెపాటిక్ పోటో హెపాటిక్ వెయిన్స్ ఇవన్నీ డ్రైన్ అవుతాయి సో హార్ట్ అండ్ సర్క్యులేషన్ హార్ట్ హార్ట్ లోపటికి బ్లడ్ ఎలా వచ్చేది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లోంచి అండ్ హార్ట్ లో హార్ట్ కి మళ్ళీ తిరిగి బ్లడ్ ఎలా వెళ్ళింది ఇదంతా సర్క్యులేషన్ ఈ డయాగ్రామ్ మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ డయాగ్రామ్ మీరు రెండు మూడు సార్లు చూడండి అండ్ 
ఇది చూశాక మీకు ఇంకేదన్నా డౌట్ ఉంటే నాకు అడగండి అండ్ ఇంకా మనం దీంట్లో డీటెయిల్స్లో పెట్టుకు వెళ్తే కాంప్లికేట్ అవుతుంది క్లాస్ అందుకనే జస్ట్ బ్రాంచెస్ చెప్పి వదిలేస్తున్నాను అండ్ మనకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సుపీరియర్ వేనా కేవాలోకి డ్రైన్ చేసే వెయిన్స్ ఏంటివి అని ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అక్కడ క్వశ్చన్లో మనకు కామన్ ఇలియాక్ వెయిన్ ఇస్తే అది తప్పండి ఎందుకంటే అది ఇన్ఫీరియర్ వేనా కేవా లోపలికి వెళ్ళిద్ది జస్ట్ ఇది సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వేనా కేవా ఏంటి అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు సుపీరియర్ వేనా కేవా పైన్ నుంచి బ్లడ్ అనేది హార్ట్కి సప్లై చేసేది పై పార్ట్ నుంచి ఇన్ఫీరియర్ వేనా కేవా అనేది కింది పార్ట్ ఆఫ్ బాడీ నుంచి హార్ట్కి బ్లడ్ అనేది సప్లై చేసేది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఫిజియాలజీ ఆఫ్ ద హార్ట్ గురించి చదువుకుందాం